如果你有照顾脑退化病患者，处理他们的药物可是更加复杂和混乱。首先，你需向医生和药剂师查核你的家人或朋友的药物，是否需要服用所有的药物，以及这些药物的药效与其他药物有否冲突。你有发现，在他们服用的药物中出现任何副作用吗？你的家人或朋友又是否因为行为问题而服用药物，例如抗抑郁药来舒缓焦虑和安眠，或艾滋海默症的脑退化症药物，例如 a r e c e p t a x i l o n v a z a d i n e 或 n a m e n d a 如果以上的脑退化症药物处方多于六个月或以上，你应该询问医生那些药物是否仍需要服用，和他们是否适合你受照顾者的病症。一旦药物已被医生检阅，你需要监护你的家人或朋友是否正确的服用药物，设立一套药物管理组合。一个药丸自动输出器，或亲身监管，都是一些好方法去观察你的家人或朋友是否能独立生活。更多资讯可浏览前一段影片。设立药物管理系统。可是你的家人或朋友未能独自生活，你在管理他们的药物时，可能会遇到以下的困难。首先，他们可能无法认知药丸，或认为他们是不需要服用这些药丸，或者他们认为药丸是有毒而拒绝或回避服用。他们可能有吞咽药丸的困难，又或者他们以为自己已经服药了而不想再次服用。还有，他们可能认为医生什么都不懂。导致那些处方给他们的药物是不适合他们的。以下是有助你家人或朋友服用药物的方法：首先，要求医生清楚列明处方，令你可以显示给你家人或朋友看，确定他们是有需要服用那些药物的，或者方便起见，你可以贴在冰箱上。如果你的家人或朋友还能识别和理解，可以在网上搜寻药物，然后展示给他看。或者，如果你家人或朋友对医生缺乏信任，你可以找药剂师配合做双重保证。如果你的家人或朋友吞咽药物有困难，你可以尝试把药丸压碎或藏在奶酪或冰激凌里。但之前要确定药物是可以压碎服用的。还有，为减少你的家人或朋友服用药丸的数量，看看药物有没有缓解制剂的选择，和药物有没有药水和药贴的选择。最后，如果你的家人或朋友的服药时间是弹性的，你可以在一天最好的时间里给他们服药。例如，患有脑退化症的人常于傍晚感到焦虑或抑郁。对于有日落综合症的人，并不建议于这个时间服药。希望这些建议可以助你帮助不能自己管理药物的人服药。